வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் கர்நாடிக் ஓஸ் பேட்டில் ஆஃப் கிளாசியன் பக்ஸ் அப்படின்னு டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருந்தோம் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் எம்சிக்யூஸ்மே நம்ம கவர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதெல்லாமே ஃபஸ்ட் செஷனில் கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுவே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு வீடியோவாக ஸ்பிட் பண்ணியிருக்கேன் முகல் எம்பயர்ஸ் அப்படின்றது டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயர் பார்ட் ஒன் அண்ட் டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயர் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அப்கமிங் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலோ வார்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து வந்து ரைஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் செஷனுக்கு உண்டான டாபிக்ஸ் ஸோ இதில் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயர் பார்ட் ஒன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா முகல் எம்பயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமாக ஸ்ட்ரிட் பண்ணுவாங்க கிரேட்டர் முகல்ஸ் அண்ட் லே கிரே லேட்டர் முகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேட் முகல்ஸ் யார் அப்படின்னா உள்ள சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து உள்ளே வருவாங்க பாபர் ஹுமாயூன் இவங்க எல்லாருமே பாபர் ஹுமாயூன் அக்பர் ஜஹான் ஹீர் ஷா ஜஹான் அண்ட் அவுரங்கசீப் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் முகல்ஸ் அப்படின்றது இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்த சக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் முகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட கிரேட் முகல்ஸ் அப்படின்றவங்க மீடியல் இந்தியா அப்படின்ற பாட்டில் கவர் ஆகும் அண்ட் தென் நம்மளோட லேட்டர் முகல்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் வருவாங்க கிரேட் முகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இன்ஃபர்மேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் என்னது அவங்க எத்தனை வருஷம் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேட்டர் முகல்ஸ் பற்றி டீப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பர் பார்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டிக்ளைனுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் வந்து இவங்க எத்தனை வருஷம் ரூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய முகல் எம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க செவன் நம்மளுடைய எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் கிரேட் ரிவோல்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்குமே அவங்களுடைய இது வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ முகல் எம்பர் அப்படின்றது சாதாரண சாம்ராஜ்யங்களில் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் பிரிட்டிஷ்க்கு ஈக்குவலாக இருந்தாங்க பட் அவங்கக்கிட்ட வந்து எதையும் டிக்ளைன் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் மல்டிப்புள் ரீசன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த லெவன் எம்பர்ஸ் இருக்காங்களே லெவன் லேட்டர் முகல்ஸ் கூடிய லெவன் ரூலர்ஸோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் தான் பார்ப்போம் அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் இந்த இதில் கவர் பண்ணலாம் ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் நாங்கள் ஐஸ்வர்யா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவில் கவர் பண்ண டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் கர்நாடிக் வார்ஸ் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசியன் பக்ஸு ஸோ இது சம்மந்தமான ஒரு எம்சிக்யூமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ வீடியோஸில் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் அப்படின்னு சொல்லி கவர் பண்ணியிருந்தோம் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் எதனாலனா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கும் இன்னொன்னு டாப்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்ஸ் இருக்கும் அதாவது அதோடைய அந்த இன்சிடென்ட் விளைவுகள் தான் அதுக்கு அடுத்து நடந்த இன்சிடென்ட்டோடைய நம்ம வந்து கோரிலேட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இதோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் எல்லா வீடியோஸுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் நீங்கள் பார்க்காம விட்டுருந்தீங்க வீடியோஸ் கவர் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே ஒரு டைம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோட ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அட் என் ஆஃப் தி நம்ம இந்த முகல் எம்பர் அந்த மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்ற தலைப்பு வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடியும் போது உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹெல்ப் இல்லாமல் எல்லா விதமான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லையுமே இது சம்மந்தமான ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் டேம் ஷியூராக வந்து போட முடியும் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக போட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ட்ராவல் தான் நம்ம போய் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பயரில் எப்படி நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் இது பார்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏன் பார்ட் ஒன் அப்படின்னா முகல் எம்பயருடைய டவுன்ஃபால் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோடய ரூலர்ஸ் யாருன்றத நம்ம பார்த்தே ஆகணும் ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த டாப்பிக்கோட சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து யார் யார் ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் அவங்களோட பீரியட் ஆஃப்
ஸோ இந்த சாம்ராஜ்யத்தோடய கண்டினியூ பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு அவங்களால வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாமல் லேட்டர் முகல்ஸ் அந்த ரூலர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ளைன் ஆகி அட் லாஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் முடியும் போது பகதூர் ஷா டூ அப்படின்ற பர்சன் இருப்பார் அவர் தான் லாஸ்ட் முகல் எம்பரராக இருப்பார் ஸோ அவருடைய அந்த முகல் சாம்ராஜ்யம் அப்படின்றது ஒரு முடிவுக்கு வருது ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த செஷனில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாபர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஹீஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் மேன் அதாவது முகல் ரூலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு என்ட்ரு ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வராரு ஸோ அவருடைய இப்போ இவ்வளோ இவங்களை பற்றின டீட்டெயிலான ஒரு நோட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மிடில் இந்தியாவில் கவர் பண்ணலாம் ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி மட்டும் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து அவர் ரூல் பண்ணியிருக்காரு பாபர் அப்படின்றது அடுத்து அவருடைய பையன் அதாவது எப்போயுமே சக்சஸர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முகல் சாம்ராஜ்யத்தில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பசங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் வந்திருக்காங்க ஏன்னா அந்த பசங்களுக்குள்ள தான் நிறைய விதமான சண்டைகள் இருக்கும் யார் ரூல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் கிரேட் முகல்ஸ் அந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக சக்சஸர் வந்து ஈஸியான மெத்தடாக தான் இருந்திருக்கு லேட்டர் முகல்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாலு பேர் இருப்பாங்க நாலு பேரில் யார் வர்றது அப்படின்ற சண்டைகள் எல்லாமே வந்து லேட்டர் முகல் செஷன் தான் இருந்துச்சு தவிர கிரேட் முகல்ஸில் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு சக்சஸ் தான் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ பாபருக்கு அடுத்து அவருடைய பையன் வந்து ஹுமாயூன் வர்றாரு அவருடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஸோ இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டீகேட் அதாவது டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு ரூல் பண்ணது யாருன்னா ஹுமாயூன் தான் ரூல் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் வருது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கேப் வருது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவர்கிட்ட அந்த பவர் வருது வந்ததுக்கப்புறம் வித் இன் அ இயர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இறந்து போயிடுறது அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இன் பிட்டி இந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் யார் ரூல் பண்ணாங்க ஏன் இந்த அவருடைய ஆட்சி வந்து போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கான் ரூலர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஷெஷா சூரி அப்படின்றது இந்த பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஷெஷா சூரி வந்து இவர் மேலே வந்து போர் தொடுத்து அவர் வந்து வின் பண்ணிடுறாரு வின் பண்ணதுக்கப்புறம் இவருடைய பவர் எல்லாமே அவர்கிட்ட போயிடுது ஸோ அவருடைய பீரியடில் நிறைய விதமான ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஷெஷா சூரி வந்து இவ் வந்து டிக்ளைன் பண்ணி ஹுமாயின் டிக்ளைன் வந்திருந்தாலும் நிறைய விதமான அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் பாசிட்டிவான ஒரு அவுட்கம்ஸ் வந்து அவர் நிறைய கொடுத்துருக்காரு நம்ம அவரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஷெஷா சூரி வந்து அந்த பவரில் இருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்துருவார் அதுக்கப்புறம் ஷிகாந்தர் சூரி அப்படின்ற பர்சன் வந்து வருவார் அவர் ரிமைனிங் பீரியட் ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவரை வந்து ஈஸியாக ஹுமாயின் வந்து டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த த்ரோன் வந்து முகல் எம்பரஸ் கிட்டே வந்து வந்துடும் அந்த ஏரியா வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே அவங்களுடைய சாம்ராஜ்யம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஒன் இயரில் அவர் இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய பவர் யார்கிட்ட போகுது அப்படின்னா அக்பர் கிட்ட போகுது த கிரேட் முகல் எம்பரர் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா முகல் சாம்ராஜ்யத்துடைய ஒரு நல்ல விதமான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் லே பண்ணது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அது அக்பர் தான் ஆனால் அது கிரேட் முகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அக்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய த்ரோனுக்கு வரும்போது அவருடைய வயசு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வயசு ரொம்ப ரொம்ப ஏர்லியஸ்டான ஒரு ஏஜில் வந்து வந்துடுறாரு ஸோ அவருக்கு வந்து எப்படியாவது இந்த சாம்ராஜ்யத்தை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு வரணும் அதுக்கான காலங்கு கட்டங்களும் அவர்கிட்ட அதிகமாக இருந்துச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா சிந்தனைகள் சொல்லித்தரதுக்கும் சூழ்நிலைகளும் அவருக்கு வந்து ஒத்துழைப்பாக இருந்துச்சு ஸோ அது மூலயமா அவர் அக்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு குட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து கிரேட் முகல்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குற அந்த முகல் எம்ப்ரஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவர் வந்து வயசு வந்து பதிமூணு வயசுலேயே அவர் த்ரோனுக்கு வந்ததுனால ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அவர்கிட்ட அந்த பவர் இருக்குது ஸோ நல்ல விதமான ஒரு விஷயங்கள் தான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார் எல்லாக்கிட்டையும் பீஸ்ஃபுல்லாக போகிறாரு நிறைய விதமான ரிஃபார்ம்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்துஸ் ஒரு என்ற ராஜ்புட்ஸ் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சரில் இருந்தாங்க அவங்க கூட ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான விஷயங்கள் எல்லாமே அக்பர் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கு அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் அவரோட போஸ்ட் யாருக்கு வருது அவரோட பவர் யாருக்கு வருது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பையனான ஜஹான்கீருக்கு வருது அவருடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சலீம் அப்படின்றது தான் அவருடைய நேம் ஆனால் அவரோட நேம் வந்து ஜஹான்கீர் அப்படின்னு மாற்றிப்பாங்க ஜஹான்கீரோட வேர்டு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்குரர் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்றது அவங்களுடைய மனைவி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நூர் ஜஹான் அப்படின்றவங்க ஸோ அதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்றது அந்த நேமோடைய மீனிங் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் அவங்க ரூல் பண்ணுறாங்க ஸோ இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் இவர் தான் வந்து லாஸ்ட் கிரேட் முகல் ஸோ இவரோட பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இவர்கிட்டயும் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இவர்கிட்ட கிடைக்குது எப்படி அக்பர் கிடச்சிச்சும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அப்படின்றது இவர்கிட்ட கிடைக்குது இவரோட பீரியட் ஆஃப் டைமில் இவர் நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய விதமான அதாவது முகல் சாம்ராஜ்யத்துடைய விரிவாக்கம் ஏரியா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏரியாஸ் கான்கர் பண்ணது இவரோட யாரோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் ஒரு பீரியட் தான் ஸோ நிறைய விதமான டெக்கான் ஏரியாவுக்கு நோக்கி வந்து அந்த இடத்த ஃபுல்லாகவே டாமினேட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அது அவுரங்கசீப் தான் ஸோ எல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவர் பண்ண ஒரே மிஸ்டேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் அந்த அவருடைய முஸ்லீம் அப்படின்ற ரிலிஜன் மேலே ரொம்ப ஒரு தீரா ஒரு வெறியோடு இருந்தார் அவருடைய மதம் தான் பெருசு அப்படின்ற அடிப்பில் அவர் இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுத்து அவருடைய பவர் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை அவர் உருவாக்கி கொடுக்கல அதான் இவர் பண்ண பெரிய தப்பு ஸோ அதுதான் வந்து டவுன்ஃபால் முகல் எம்பரியோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அடித்தளமாக அமைஞ்சதே அந்த விஷயம்தான் ஸோ இவருக்கு அடுத்து யார் வரணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை எதுவுமே சொல்லித்தராமல் அதுக்குண்டான சூழ்நிலை எதுவுமே அமைச்சு தராமல் அப்படியே பிளாங்க விட்டுட்டு போயிட்டாரு ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு த தடுக்கம் வந்து வந்துருச்சு அந்த இடத்துல ஸோ ஒரு பிரேக்கப் ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ரூலர்ஸ் யாருமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லான மேனரில் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் அந்த முகல் சாம்ராஜ்யத்துக்காக எதுவுமே அவங்களால செய்ய முடியல அவங்களுடைய பவரை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நானா நீயான்னு சொல்லிட்டு அந்த பவர் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்துச்சே தவிர அவங்களால வந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்குண்டான எந்த விதமான ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட் கவுன்ஸுமே கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு இது அவுரங்கசீப்போட ஒரு கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டேக் இது ஸோ டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பையரில் இந்த கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டேக் யார் பண்ணாங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் ப்ரைம் ரீசன் எதுவும் கேட்டாங்கன்னா அவுரங்கசீப்போட இந்த விஷயங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரீசனாக இருந்துச்சு ஸோ அவுரங்கசீப் போட்டி அந்த கிரேட் முகல்ஸ் அப்படின்றது முடிஞ்சிருது ஸோ பாபர் ஹுமாயூன் அக்பர் ஜஹான்ஹே ஷாஜஹான் அவுரங்கசீப் இந்த ஆர்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஆர்டர் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லேட்டர் முகல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பகதூஷா ஒன்ல ஆரம்பிச்சு பகதூஷா டூ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் முகல்ஸ் உடையது பட் இவரோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நாட் செவனில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட தான் அதாவது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கிட்ட தான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ரூலர்ஸே ரூல்ஸே இருந்திருக்கு ஸோ அந்த லேட்டர் முகல்ஸ் ஒரு செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்லேயே டோட்டலாக வந்து எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது ஸோ இவங்களுடைய நேம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகதூஷா ஒன்லோட ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஜெகந்தர் ஷா அதுக்கடுத்து வந்தவர் அப்புறமா ஃபரூக் ஷியா ரஃபி உத் ஜராஜத் ரஃபி உத் தௌலா முகமத் ஷா அஹமத் ஷா ஆலம்கிர் டூ ஷா ஆலம் டூ அக்பர் டூ பகதூர் ஷா டூ இவங்க எல்லாரும் தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் முகல்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் மட்டும் எல்லா அவங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதை பற்றி மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அவங்களுடைய டவுன்ஃபாலுக்கு உண்டான ரீசன்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகதூர் ஷா ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அவுரங்கசீப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பசங்களுக்கு கிட்ட பற்றி நிறைய பெரிய சண்டை வருது யார் வந்து த்ரோனுக்கு வருது அப்படின்றது இல்லை ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் வந்து இறந்தது வந்து அட் ஏஜ் ஆஃப் நைன்டி நைன் ஜீரோ அப்படி இறக்குறாரு ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவங்களுடைய பசங்களுடைய வயசு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மோதன் சிஸ்டி தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சண்டைகள் நடந்துட்டு இருக்கு யார் பவருக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சண்டை யார் இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் மூவர்ஸில் இறந்த உடனே அந்த நிமிஷத்துலேருந்து அடுத்த அவருடைய பையன் இந்த எல்டர் சன் வந்து அந்த பவருக்கு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் சச்சர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பட் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்குமே பசங்க அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் பட் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கிளியர் கட் வியூ வந்து அவர் கொடுக்காம விட்டுட்டார் ஸோ அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிராபேக் இது கிரியேட் கிரியேட் பண்ணிருச்சு ஸோ டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு அவருடைய ப அவருடைய தம்பிங்களான எல்லாருமே வந்து அவர் கொலை பண்ணிடுறாரு கொலை பண்ணிட்டு ப பகதூர் ஷா அப்படின்ற பர்சன் வந்து அந்த ப பவருக்கு வந்து வராரு சிக்ஸ்டி த்ரீ இயர்ஸ் அவர் வரும்போது அவருடைய வயசு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் ரூல் பண்ண வருஷங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அவரால் ரூல் பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து அவரும் இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இதுதான் மு
அடுத்து இவர் பண்ணது வந்து என்னென்னா பந்தா பகதூர் அப்படின்ற பர்சனை மட்டும் இவர் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பார் சீக் லீடர் அவர் எதனாலன்னா பஞ்சாப் அப்படின்ற முஸ்லீம் பஞ்சாப் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த லீடர் வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அதனால் வந்து பந்தா பகதூருக்கு மட்டும் இவர் அகேன்ஸாக செயல்படுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஒன்ஸ் பவருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வித்தின் த்ரீ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பகதூர் சவான் வந்து இறந்துடுறார் ஸோ இவருடைய பீரியட் ஆஃப் ரொம்பவே கம்மி தான் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இவர் வந்து முக்கியமான என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இவரை பற்றி அப்படின்னா அந்த யார் வந்து டைட்டில் கொடுத்தாங்க ஷாயி வெகாபர் அப்படின்றது கேட்டாங்கன்னா காஃபி கான் அவருடைய ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா முவாசம் அப்படின்றது எந்த மாதிரியான பாலிசி இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெசிபிக் பாலிசி தான் பீஸ்ஃபுல்லான மேனர் தான் போயிட்டுருக்காரு எந்த சீக் லீடரை வந்து இவர் வந்து அட்டாக் பண்ணார் கேட்டாங்கன்னா பந்தா பகதூர் அப்படின்ற பர்சன் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இவரை பற்றி இதுக்கப்புறம் வந்து ரூலர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜகந்தர் ஷா அப்படின்றது ஸோ அவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து அங்கேயுமே ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான் ஒரு வின் ஒன் இயர் கூட கம்ப்ளீட்டாக இல்லை லெவன் மந்த்ஸ் ஆர் பவரில் இருக்காரு ஸோ லேட்டர் முகுல் சொல்லி பெரிய டிராபேக் என்ன அப்படின்னா எல்லாருடைய பீரியட் ஆஃப் டைமும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நடுவில் ரெண்டு பேருடைய பவர் தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இது எல்லாருமே வந்து வித்தின் எ இயர் இல்லைன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் பீரியடில் எல்லாருமே இது பண்ணதுனால ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓரியன்டர் எந்த விதமான ரிஃபார்ம்ஸும் அவங்களால கொடுக்க முடியல ஸோ பகதூர் ஷா ஒன்க்கு அப்புறம் வந்தது யாருனா ஜெகந்தர் ஷா வராரு அவர் எப்படி த்ரோனுக்கு வராரு அப்படின்னு கேட்டோன்னா இப்போ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அப்கமிங் பவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அஃபிஷியலாக யாராலுமே வர முடியல ஏன்னா யாருமே அனௌன்ஸ் பண்ணல எனக்கு அப்புறம் இவர் தான் அடுத்த வாரிஸ் அப்படின்றது யாருமே அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் போகிறதுனால ஒன்ஸ் ஒருத்தர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பவருக்கு வர்றதுக்கு நிறைய போராட்டங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ யாராவது ஒருத்தருடைய உதவியாலேயோ இல்லை எல்லாரையுமே டிஃபீட் பண்ணியோ இந்த மாதிரி அந்த பவருக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்து ஏற்படுது ஸோ மு நம்மளுடைய பகதூர் ஷா ஒன்க்கு அப்புறம் ஜெகந்தர் ஷா வந்து எப்படி அந்த பவருக்கு வராரு அப்படின்னா ஜுலிஃபர் கான் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் இருக்கார் அவருடைய உதவியால் தான் ஜெகந்தர் ஷா வந்து முகல் எம்ப்ரராக வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து அசைன் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால வந்து ஜுலிஃபர் கானுக்கு வந்து வாசிம் அப்படின்ற அந்த போஸ்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ வாசிர் அப்படின்னு என்ன வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றது அந்த போஸ்டுடையது கொடுக்குறாங்க ஸோ இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ரெண்டு ரெண்டு இம்பார்ட்டன் விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் இசாரா சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னதுன்னா அந்த ரெவன்யூ சிஸ்டம் மாதிரி அந்த ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் முகல் எம்ப்ரோருடைய பண வர்த்தனைகள் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த சிஸ்டமை கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இந்த டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த டேக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து யார் கொடுக்குறது அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு ஓப்பன் பிட் மாதிரி விடுவாங்க ஆனால் யார் வந்து ஹையஸ்ட் பிட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஐசாரா சிஸ்டம் படி வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் பவர் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த பவருக்கு அந்த எல்லா விதமான ஃபினான்ஸுமே கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து அவங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கும் பட் இதில் என்ன டிராபேக் அப்படின்னா யார் வந்து அதிகமாக முகல் எம்ப்ளாய்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த இதை கொடுக்குறதுனால எல்லா விதமான பேர்டன்ஸுமே பீப்புள் கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த சிஸ்டம் தான் வந்து ஐசாரா சிஸ்டம் அப்படின்றது அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது யாருனா ஜெகந்தர் ஷா அப்படின்ற முகல் ரூலர் தான் அடுத்து அவருடைய பீரியட் டைமில் ஜசியா டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேக்ஸ் இருந்துச்சு நான் முஸ்லீம்ஸ்க்கு மேலே டேக்ஸ் கொடுப்பாங்க யாரெல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் இல்லையோ அவங்க மேலே வந்து கொடுக்கக்கூடிய டேக்ஸ் வந்து ஜஸ்ஸியா டேக்ஸ் அப்படின்றது அந்த டேக்ஸை அபாலிஷ் பண்ணுறாரு ஸோ தட் அவருக்கு வந்து நல்ல விதமான ஒரு இது இது கிடைக்கிது முஸ்லீம் இந்துஸ் கிட்ட இருந்து அது அதர் ரிலிஜன் கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அபிப்பிராயம் வந்து அவர் கிடைக்க கிடைக்கிது அந்த இடத்துல ஸோ ஜெகந்தர் ஷா பற்றி பார்க்க வேண்டியது யாரோட ஹெல்ப்பாளர் வந்தார் ஜுடிஃபர்க்கான ஹெல்ப்பாளர் வந்திருக்காரு ஐசாரா சிஸ்டம் ஜஸ்ஸியா டேக்ஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் இவர்கிட்ட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இவரோட பீரியட் ஆஃப் டைமில் அதுக்கடுத்து அந்த பவருக்கு யார் வராங்க இவரோட டெத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபருக் ஷியார் அப்படின்ற பர்சன் வர்றாரு ஸோ ஃபருக் ஷியார் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து எங்கே ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் அந்த பேர் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் செவன்டீன் செவன்டீனில் வந்துட்டு ஃபெர்மன் அப்படின்ற இது வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபருக் ஷியார் அப்படின்ற பர்சன் தான் அந்த ஃபெர்மன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஏதாச்சும் நேம் வந்து வரும்போது மறுபடியும் நம்ம வந்து ரீபேக் மாதிரி போயிட்டு எங்கே நம்ம இந்த பேரை படித்தோம் அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரிவை
ஸோ மூணு பேருமே வந்து ரிலீஜியஸ் ஒரியன்டடாக டாலரன்ஸாக தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து செவன்டீன் செவன்டீனில் ராயல் ஃபெர்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு உத்தரவு மாதிரி ஒரு பெர்மிஷன் மாதிரி கொடுக்குறது அது அந்த ஃபெர்மன் வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட கொடுக்குறாங்க அடுத்து செவன்டீன் நைன்டீனில் சையத் பிரதர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேஷ்வா பாலாஜி விஸ்வநாத் அவங்களோட உதவியால் இவங்க தான் பவருக்கு ஃபர்வுஷர் கொண்டு வந்தது பட் லேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாரு எந்த விதமான இவங்களுடைய ஃபாலோ மாதிரி அவங்க வர மாட்டேங்கிறார் ஃபர்வுஷர் வர மாட்டேங்கிறார் சொல்லிட்டு அவரை டீத்ரோன் பண்ணுறதுக்காக பேஷ்வா பாலாஜி விஸ்வநாத்துடைய உதவியை நாடி இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய உதவியால் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து டீத்ரோன் ஆயிடுறாரு ஸோ இவர் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முகல் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே அவங்களுடைய நோபல்ஸ் அவர் கூட இருக்கக்கூடிய நபராலேயே பற்றி டிஃபீட் பண்ண பர்சன் யாருன்னு கேட்டாலும் அது ஃபருஷியர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவர் தான் கூடவே இருந்தவங்களுக்கு இருந்தவங்கக்கிட்ட இருந்தே அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஃபீட் வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஃபருஷியர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது கிங் மேக்கர்ஸ் சையத் பிரதர்ஸ் கிங் மேக்கர்ஸ் ரெண்டு பேர் யாருன்னா அப்துல்லா கான் ஹுசைன் அலி கான் இந்த போ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ராயல் ஃபெர்மன் பிரிட்டிஷ்க்கு செவன்டீன் செவன்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது பேஷ்வா பாலாஜி விஸ்வநாத் வந்து இவருடைய டிஃபீட்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்காரு இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸும் ஃபருஷியர் அப்படின்ற இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதுக்கு அடுத்து வர்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் வந்து இருந்திருப்பாங்க அதாவது ரஃபி உ தராஜத் அப்படின்ற பர்சன் ஒரு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் இருந்திருக்காங்க ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் பீரியட் வந்து முகல் எம்ப்ரஸில் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ரஃபி உ தராஜத் அப்படின்றது இவர் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்புறமா இறந்துடுறாரு அதுக்கடுத்து ப பதவிக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ரஃபி உ தௌலா அப்படின்றவங்க வராங்க இவங்களுக்கு வந்து என்ன சையத் பிரதர்ஸ் என்ன டைட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஷாஜஹான் டூ அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ரவி உ தௌலா ஆர் ஷாஜஹான் டூ ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஸோ இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஓபியம் கட்டிட்டானதுனால இவங்களும் சீக்கிரமாக இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டீன்லேயே நமக்கு ஃபருஷியர் அப்படின்ற எம்ப்ரர் இருந்திருப்பாங்க ரஃபி உ தராஜத் அப்படின்றதும் செவன்டீன் நைன்டீனில் இருந்திருக்காங்க ரஃபி உ தௌலாவோட பீரியடுமே செவன்டீன் நைன்டீனு இதுக்கு அடுத்து வந்த முகமத் ஷா அவருக்குமே செவன்டீன் நைன்டீன் தான் ஸோ முகல் சாம்ராஜ்யத்தில் ஒரு வருஷத்தில் நாலு முகல் எம்ப்ரர்ஸ் எப்போ வந்திருக்காங்க அப்படின்றது கேட்டாங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டீன் ஸோ ஃபோல் முகல் எம்ப்ரர்ஸ் வந்துட்டு அந்த டைமில் வந்து அவர் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ முகமத் ஷா அப்படின்றது தான் ஒரு அந்த லேட்டர் முகல் செக்ஷன்லேயே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நின்று ஒரு மோர் தென் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நின்று நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டாங்க முகமத் ஷா தான் அவரோட பீரியட் வந்துட்டு கோர்லக் நல்லா இருந்திருக்கு செவன்டீன் நைன்டீனில் ஆரம்பித்து செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஒரு ரூல் பண்ணியிருக்காரு இங்கே பார்க்கும்போது ரஃபி உதாவில் முன்னாடி இருந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து சையத் பிரதர்ஸ் யாராக சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முகமத் ஷா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறாங்க இவருக்கு வந்துட்டு என்ன டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரங்கீலா அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரங்கீலான்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து லக்ஸுரியஸ் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்ற ரொம்ப ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்திருக்காரு ஸோ அதனால இவருக்கு ரங்கீலா அப்படின்ற பேரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நிசாம் உல்முக் அப்படின்ற பர்சன் உதவியோட பார்த்தீங்கன்னா சையத் பிரதர்ஸ் அவர் கொலை பண்ணிடுறாரு எதனாலன்னா நான் இவங்களே சையத் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பதவி கொண்டு வந்தவங்களே வந்துட்டு அவங்க மர்டர் பண்ணதுனால தனக்கு எந்த விதமான ஆபத்து வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சையத் பிரதர்ஸையும் நம்ம வந்து கொலை பண்ணிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மர்டர் பண்ணிடுறாரு ஸோ அந்த ஃபருஷியார் கொண்டு வந்தது அதுக்கு ரஃபி உ தௌலா இவங்க எல்லாருமே கொண்டு வந்த சையத் பிரதர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முகமத் ஷாவுடைய உது முகமத் ஷா மூலியமாக தான் வந்து அவங்க வந்து இறக்குறாங்க ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் அது இங்கே ஸோ நிசாம் உலுமுக்கு வந்து வாசிர் அப்படின்ற பதவி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் அப்படின்ற ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட் வந்து கிரியேட் ஆகுது நம்ம ரைஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் கவர் ஆகுறது அந்த ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் வரும் ஸோ அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து வாசிர் அப்படின்ற போஸ்ட் வந்து நிசாம் உலுமுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாரு அடுத்தது செவன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் பாஜி ராவ் ஒன் மராத்தா பேஷ்வா அப்படின்றவர் டெல்லியை வந்து ஆக் ஆக்குபை பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸ்மேன் அந்த அவங்களோட உதவியால் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியை வந்து கைப்பற்றுறாங்க அடுத்தது நாதிர் ஷா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் செவன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் நாதிர் ஷா அப்படின்றவங்க வந்தாங்க
பிட்வீன் ஆதிர் ஷா அண்ட் முகமது ஷா அதில் முகமது ஷா வந்து டிஃபீட் ஆகிடுறாரு ஸோ அது மூலயமா வந்து அவர் இம்ப்ரீசன் ஆகிட்டு லேட்டராக வந்து போயிட்டு வந்து பவர் வந்து போயிடுது ஸோ இதுதான் முகமது ஷா பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுத்து அக்மத் ஷா அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட்டுக்கு வர்றாரு ஸோ அவரோட பீரியட் ஃபைம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து அவர் பவரில் இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்க்கும்போது அக்மத் ஷா வாஸ் அ இன்காம்பென்ட் ரூலர் ஹூ லிஃப்ட் தி ஸ்டேட் அஃபேர்ஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் உதயம் பாய் அப்படின்றது ஸோ ராஜா மாதா அப்படின்னு இருப்பாங்க உதயம் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பவர்ஸுமே இந்த அக்மத் ஷா வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறாங்க பட் அவங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்அஃபிஷியல் ஒரு லவ்வர் மாதிரி ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய உதவியால் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவேத் கான் அப்படின்றவங்க அவங்களோட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை படி தான் உதயம் பாய் வந்து செயல்பட்டதுனால பெரிய அளவில் இவங்களால் வந்து எந்த விதமான ஒரு ரிஃபார்ம்ஸுமே அவங்களோட பீரியட் ஃபைனில் பண்ண முடியல ஸோ அக்மத் ஷா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா தன்னுடைய எல்லா விதமான பவர்ஸுமே ஒரு யார்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு ராஜா மாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உதயம் பாய் கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அவங்க வந்து அன்அஃபிஷியலான அவங்களுடைய ஜாவேத் கான் அப்படின்ற பர்சன் மூலிமா ரூல் பண்ணதுனால எந்த விதமான ரிஃபார்ம்ஸுமே இங்கே கொண்டு வர முடியல இதுக்கடுத்து வந்தது யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆலம் கிரிட்டு அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்திருக்காங்க ஸோ அக்மத் ஷா அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம செகண்ட் கர்நாடிக் ஒன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கர்நாடிக் வரும் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் செகண்ட் கர்நாடிக் ஒன் டைம் பார்த்துருந்தோம் அந்த டைம் ஆஃப்ல அப்படியே பார்த்துக்கோங்க அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல யார் வந்து ரூலர்ஸ் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்றது இங்கே இங்கேயும் லிங்க் பண் லிங்க் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது ஆலம் கிரிட்டு அப்படின்றது ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது ஜகந்தர் ஷாவுடைய கிராண்ட்சன் முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஜெகந்தர் ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபரூக் ஷியாருக்கு முன்னாடி வந்திருந்தாங்களே அந்த ஜெகந்தர் ஷாவுடைய பேரன் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலம் கிரிட்டு அப்படின்றது ஸோ அவர் வந்து இப்போ பவருக்கு வராரு இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து அக்மத் ஷா அப்தாலி அப்படின்ற பர்சன் வந்து இந்தியாவை இன்வைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸி அப்படின்றது நடந்துச்சு ஸோ பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸி நடந்தது வந்து பெங்கால் ஏரியாவில் ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து யார் வந்து முகல் எம்ப்ரராக இருந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆலம் கிரிட்டு அப்படின்றது ஸோ ஆலம் கிரிட்டூவில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா இஸ் அ கிராண்ட் சன் ஆஃப் ஜகந்தர் ஷா இவருடைய பீரியட் ஆஃப் அக்மத் ஷா அப்தால் அப்படின்ற ஈரானியன் இன்வைடர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸி வந்து இவருடைய காலகட்டத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸு இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜஹான் த்ரீ அப்படின்றது செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் ஸோ இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது என்னென்னா நம்ம முகமது காம் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுரங்கசீப்போடைய கடைசி பையன் சொல்லியிருப்பேன் அதை முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் அவங்களுடைய எல்டஸ்ட்டு சந்தை யார் தான் ஷாஜஹான் த்ரீ அப்படின்றது அடுத்தது ஷா ஆலம் டூ அப்படின்றது அடுத்த பர்சன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் இருந்து எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைமில் தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் எல்லாமே நடந்தது வந்து இவருடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் டிடி ஆஃப் அலகாபாத் டூ சைன் பண்ணது வந்து ஷா ஆலம் டூ தான் சைன் பண்ணியிருப்பார் முன்னாடி நம்ம நோட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது ராயல் ஃபெர்மன் வந்து இவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு நம்ம செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் பெங்காலுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு திவானி ரைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் திவானி ரைட் டு பெங்கால் பீகார் ஒரிசா கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து ஷா ஆலம் டூ அப்படின்ற பர்சன் தான் ஸோ இதெல்லாமே இவரோட இவரோட பீரியட் ஆஃப் டைம் நடந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அடுத்தது அக்பர் டூ அக்பர் டூ அப்படின்ற பார்க்கும்போது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்னென்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் நம்ம சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸில் அவர் வருவார் ஸோ ராம் மோகன் ராய் தான் அவருடைய ஒரிஜினல் நேம் அவருக்கு ராஜா அப்படின்ற டைட்டில் கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அக்பர் டூ தான் கொடுத்துருப்பாங்க அக்பர் இல்லை லேட்டர் முகல்ஸில் வந்து அக்பர் டூ தான் ராம் மோகன் ராய்க்கு ராஜா அப்படின்ற டைட்டில் கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் ஆஃபன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் டூ எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் தான் அவரோட பீரியட் ஆஃப் டைமாக இருந்திருக்கு அடுத்தது பகதூர் ஷா டூ எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ரூல் பண்ணியிருக்காரு ஹி இஸ் அ லாஸ்ட் லேட்டர் முகல்ஸ் முகல் செஷன்லேயே அது முகல் எம்பிரியரில் லாஸ்ட் ரூலர் யாருன்னு கேட்டால் பகதூர் ஷா டூ தான் ஸோ இவர் வந்து கிரேட் ரூல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து
லேட்டர் முகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவன் மெம்பர்ஸ் உடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிளியராக பார்த்தாச்சு இவங்கள தாண்டி வந்து எக்ஸாம் பண்ணுற ஃபீல் யார் அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க பட் இந்த ஆர்டர் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க வகதுஷா ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி வகதுஷா டூ வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் லெவன் ரூல்ஸ் இருப்பாங்க அதில் இன் பிட்வீன் வந்து ரஃபி உத் தௌரத் அண்ட் ரஃபி ரஃபி உத் தௌல் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்கவே இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் மந்த்ஸில் தான் அவங்க வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்கன்றனால நிறைய பேர் வந்து இது ஒமிட் பண்ணிடுவாங்க பட் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து ரொம்ப இன்டீரியராக கேட்குறதுனால அவங்களுடைய பீரியட் ஆஃப் டைம் மூணு நீ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆல் ஆல் டுகெதர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ரூலர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க லெட்டர் முகல்ஸில் ஸோ லெவன் ரூலர்ஸ் ஓடிய அந்த ஆர்டர் வந்து நான் அப்பங்க வச்சுக்கோங்க அதில் யார் எந்தெந்த ரிஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே வந்து கிளியராக இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்துட்டோம் இன்னொரு நம்மளுடைய அப்கமிங் அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பையர் பார்ட் டூ அதில் தான் இவங்களுடைய டிக்ளைனுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் எல்லா டவுட்